Olha, gente, dia 14, próximo domingo, vai rolar a maratona do Desco... meia maratona do descobrimento. E lá, desde 2016, tem a categoria indígena. Olha, essa categoria tá dando o que falar. Tem gente, inclusive, desafiando campeões. Com o rosto pintado, trajes típicos e de pé no chão. É assim que Raiwan, um dos corredores escolhidos para representar a aldeia da Jaqueira, treina para a meia maratona do descobrimento. Esse treino de pés no chão é porque dá mais resistência, né? Quando a gente pega o tênis, a gente fica bem mais ágil do que com, com o pé no chão, para também até aguentar mais a, o trampo, né? A dor naquele momento da corrida. Ele não é o único que vai participar do evento este ano. Em 2016, durante a primeira edição da Minha Maratona, a coordenação criou a categoria indígena na corrida. Porto Seguro, né? primeiros, primeiros habitantes do Brasil, os indígenas, e a Meia Maratona privilegia essa equipe, né? essas aldeias, porque somos rodeados aqui com mais de 40 aldeias, e nada mais justo do que a gente dá um brilho ao evento com essa categoria indígena. E vem dando certo. Na primeira corrida, apenas cinco índios participaram. Mas para esta quarta edição, está prevista a participação de mais de 70 índios. E atletas que estão treinando, se dedicando para ampliar também o percurso que eles fazem. Né? Então, assim, a gente hoje está com 5 km, já tem atleta que quer fazer 10 km, 21 km. E a expectativa também, é, né, conversando com etnias de outros estados, de atletas de outros estados também virem participar da minha maratona no próximo ano também. Há uma expectativa muito grande nesse sentido. A categoria indígena na meia maratona foi criada para incentivar a prática da corrida entre os indígenas, estimular a integração dos índios com os demais corredores e ainda possibilitar que eles tenham um acesso mais fácil ao pódio. Além de incluir ele no, no evento que ele vai participar, vai ter direito a pódio, tem direito a ganhar a medalha, a troféu. Esse é, é, é o objetivo da maratona. Tem atletas indígenas que se preparam o ano inteiro para se destacar na minha maratona. E Kihan, chamado também de João Pedro, participou da primeira corrida dele na meia maratona de 2016, quando ainda tinha 14 anos. Hoje, com 17, ele busca ser mais rápido para conseguir um lugar mais alto no pódio e um tempo de corrida menor. Teve uma, umas corridas aí que eu participei em Vitória da Conquista, Itamaraju, Ilhéus... Tabuna, tem chegado em uma boa colocação. Essa quarta edição aí vai ser bem forte e vamos, vamos aí. Qual o tempo você pretende fazer aí nesses 5 km? Eu pretendo fazer aí uns 17, 50, 18. Além do treino diário de uma hora, os atletas indígenas recorrem à tradição para ter mais disposição e energia. Calhan aposta, por exemplo, no consumo regular do peixe assado na folha da patioba e da farinha de puba. A farinha de puba ela é feita aí do aipim, né? que é assim, uma farinha que ela é mais grossa, que ela já é assim para dar mais sustância. Né? Às vezes usa ela também com, com café, né? a farinha molhada, né? come ela também é, é, com, com, com peixe, né? e aí você já vai ficando mais forte né? para as corridas, né? para a luta. Né? E aí vai estar tá fortalecendo ali o atleta. Todo esse treinamento é monitorado de perto pelos anciões e pelo cacique da aldeia, que sempre antes de uma grande competição, prepara um ritual para pedir proteção para os guerreiros da tribo. É feito um cerimonial praticamente para preparação desses guerreiros, né? E aí é onde tem a consagração do pajé, de todos os anciões abençoando para que nada dê errado durante a competição, né? Então a gente acredita muito também na questão espiritual né, do nosso povo. Quando a gente está ali sentindo cansado, acho que o espírito ele acaba dando essa força. Né? Então nós acreditamos acredita muito na questão espiritual. Né? Então sempre tem essa preparação antes de competir. Só lembrando, a meia maratona do descobrimento é no dia 14 de abril. Tá. Pois é, os competidores podem correr 5, 10 ou 21 quilômetros. Tem ainda a opção para quem quer caminhar 3 quilômetros. Mais de 2.300 competidores já se inscreveram. Ainda tem vagas. A inscrição é feita no site meiamaratonadeportoseguro.com.br.